Hi. Hi. Cheers. Uh, cheers. <laughs> <laughs> okay. okay. Uh, so first of all, yeah. Now, a six, a, a six to ten movies are going to be done. Seven, eight movies, yeah. Eight movies, yeah. So in the span of about five years. Yeah, five years and eight movies. Oh, yeah. that's good. Really good. Yeah, it's actually very slow. I mean, I'm actually going in a very slow space. Mm-hmm. and i am not in a hurry to making do making a space and going yeah i know i am not you know when like very much in a hurry to do you know maximum number of movies to increase the number of movies mm-hmm. so actually and when i came when i started with my movie goal mm-hmm. i had to finish off my engineering so okay. that was my first criteria okay so i had to finish off my engineering so i had to you know give some time for uh-huh. education also <laughs> so right now i am free from education so uh-huh. from now on okay let me think you are free from education <laughs> you are not working as an engineer no i am not okay. i am doing my mba right now mm-hmm. i mean my Fourth semester, so almost finishing my MBA. Okay. So hopefully from now on, I can increase my number of movies. Okay. <laughs> so first of all, about your studies. Yeah. So you were doing your engineering in first year when you were doing gold, right? Yeah. So after that, now you finish. Yeah. You're doing MBA. So do you have any plan in continuing that stream or just? <laughs> <laughs> no, I mean, no. Actually, see, cinema was always my passion. Okay. Okay. That films are always my passion. There is no doubt for that. Uh huh. but whatever it is you need to have basic education that is what i feel that yeah, is like definitely, definitely required for anyone mm-hmm. however your passion is your cinema however you like anything whatever it is mm-hmm. so for that i had i got my btech degree mm-hmm. i did my engineering mechanical engineering stream okay and i even after that i did my mba okay uh, hr i specialized in hr so right now i am into movies mm-hmm. and i am like what to say i am fully into movies okay. so right now i am not concentrating on any jobs actually i got a couple of jobs but then if i go for jobs the problem is that our creativity gets affected Definitely. because you cannot you know for 9 to 6 job you cannot think sit so much and all okay so to be free yeah so right you, you now, are not yeah. working so you want uh, the whole life to be dedicated to movie yeah let's see i mean right now i'm doing my mba so let's i'm also planning some business plans also so mm-hmm. let's see what works the business plan so yeah. i'm interested in that tell okay. me more about that no Any? like me and my friends a couple of friends we are planning out to start out a hotel okay so most probably in a year or something we'll be doing that something like raven kurbachi no i'm not like hotel it's like restaurant okay restaurant. yeah so in world you know the people college people or everyone can come hang out okay have some time together especially for the college guys no i'm telling you like i'm planning a hotel i mean the restaurant with something like sports cafe also okay okay fine so we're planning out on that mm-hmm. so hopefully that let you know by god's grace if everything comes good so you are into sports because even in goal we saw you playing football in a very wonderful way so you are into sports i am into sports um into sports meaning like um, what do i tell it's I like it's, okay i'll tell it's basically like a jack of all trades master of none okay <laughs> <laughs> okay that is the best i think the best definition i can give for myself because okay. i play every game okay every single game i play mm-hmm. and i was in my school basketball team mm-hmm. i was in my school cricket team mm-hmm. and luckily i got the opportunity to represent kerala for ccl wow good and i did football for gold sevens mm-hmm. so in total you know i play games and i am like but uh, in every game i am not the master or i am not the best okay. but i play every game so you know to play everything yeah. you are into everything yeah i am into it. that's why i said jack of all trades <laughs> master of none <laughs> okay fine so that's why especially you are starting your sports cafe along with your hotel restaurant thing right yeah Let's uh, let's hope. <laughs> That's okay, fine. So, what about friends? I mean, in college life, you must have uh, missed a couple of friends because of this movie thing, right? No, no, definitely not. Okay. I said, as I said earlier, like first criteria was my studies. Mm-hmm. So after finishing my studies only, I came into my movies. Okay, so your friends. So after still goal, with you? Uh, my second movie was released after three long years. Mm-hmm. So that gap was there. Okay. And that's why I said, in a span of five years, I just did seven movies. Tell me more about your friends. Are you do you miss them? Yeah, I actually kind of miss them now, right now, because I'm like after my college, I miss them actually. In uh-huh. college days, we had fun. We had like awesome time together. Okay. And what to say? Mainly because we didn't go to the class much, you know. Always bunking class oh. was our favorite thing. <laughs> <laughs> so bunking class, going to cinema. Uh-huh. I think theaters, watching movies, was the main thing for me and my friends. That's That's that was the sure. first, you know, first day, first show. Yeah. Especially when I was in Chennai, uh-huh. we used to. I had watched. around five movies in one day oh my god okay yeah and and you i mean when you are going for multiplex cinema you can i hope your parents easily. are watching the show i know i know and they used to <laughs> always tell me the same thing my parents used to always tell me the same thing when they call me and if i acha acha i'm for outside and all they will immediately ah you're watching it in cinema right i said yeah okay so they know me very quite well okay. so it's fine parnatte kaari illa exactly enna thallanda amma va njan nannavilla fine about the when you were entering into the movie your first project goal yeah so how was your parents about that yeah, they were quite okay with it i mean of course getting an opening with kamal sir is like 
way too <laughs> imaginable okay. but the thing is like even my parents wanted me to complete my education mm-hmm. they wanted like me to give priority to studies mm-hmm. so even i did the same okay. so they were pretty okay with it so how did that exactly happen how did kamal sir find you or you find kamal sir ad uh, actually oru kadana kadayana oru velliya kadana kadayana okay uh, actually naan karatha pakshiyil nanu cinema shooting kaanan poi അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കമൽ സാറും കമൽ സാറിന്റെ മമ്മൂക്കട്ടെ ഓക്കെ അത് എന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഫുൾ തൃശ്ശൂരായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കമൽ സാറിന്റെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് സുഗീത് ഇപ്പൊ ഓർഡിനറി ഒക്കെ ചെയ്ത സുഗീത് അപ്പൊ സുഗീത് ഏട്ടന് എന്നെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എന്റെ നമ്പറൊക്കെ മേടിച്ചു അപ്പൊ നമ്പറൊക്കെ മേടിച്ചു അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണ് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വെൻ വി കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹി ഗെയിം എ കോൾ ആൻഡ് ഹി വാസ് ലൈക്ക് കമൽ സാർ ഇസ് ഡൂയിങ് എ മൂവി വിത്ത് ഫ്രഷേഴ്സ് and uh, yani ingane peru parnu appo he wanted to see you nalla okay, parnu uh, angane i met kamal sir he asked me to come for auditions okay angane finally uh, goal finally goal so endha re periwadil goal adichu goal adichu periwadil ninnu bhagyam keri vannu ennakku parayya okay ipo kamal sir kamal sir ne pole oru big director ne nammal settle poi kaana nacha inna nervous aayirunno adho engane aayirunno how was your experience actually um, first and foremost thing yan ottum നേർവസ് ആയിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ പോയത് കാണാൻ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോ ഓക്കെ മമ്മൂക്കെ കാണാം എന്താ പറയാ കമൽ സാറിനെ കാണാം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആകെ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ പോലില്ല സോ ഐ വാസ് ടോട്ടലി നോട്ട് നേർവസ് പക്ഷെ പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അതൊരു ഇ എസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പൊതുവെ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഡിപ്രസിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് പിന്നെ അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരും സോറി ഡോക്ടർ ഓക്കെ കണ്ട ലുക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് ഡോക്ടർ ഒക്കെ അപ്പോ എന്താ പറയാ അപ്പൊ ഇ എസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലില് എസ്പെഷ്യലി കറുത്തപക്ഷികൾ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഡിഫറെന്റ് അപ്പിയറൻസും ഒരു ചേരിയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ആ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഈ കീറി പൊറിഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോ ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം കമൽ സാറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് തന്നെ കാണുന്നതും എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ പിന്നീടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഈ സുഖീത ഒരു ഒരു ആൽബം പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ആൽബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലൊക്കെയാണ് നമ്പർ മേടിച്ചത് പക്ഷെ വെൻ ഗോൾ ഓഡീഷൻസ് ഇൻ ഹാപ്പൻ ഐ മീൻ കമൽ സാറിന് വേണ്ട പോലെ ഒരാളെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ബേസിക്കലി അബൌട്ട് ലക്ക് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടൈം അത് റൈറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഓക്കെ കമൽ സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ യു ഡിഡ് ഒരു ത്രീ ഇയർ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ശേഷി സാറിന്റെ കൂടെ യു ഡിഡ് ദ മൂവി വെള്ളത്തോവൽ how was that experience i mean 3 was, year or a gap in shesham again you coming back to yeah, yeah definitely and adoru uh, endha even better experience nu varna oltha avasthayana kaaranam okay. chala ai uh, such year is like the legend of malayalam yeah, industry definitely appo enike actually ettum illoru bhagyam adanu appo yan youngsters inde oppam work cheyanulla oru bhagyam kitti at the mm-hmm. same time കമൽ സാർ ഐ വി ശശി സാർ ജോഷി സാർ രാജസേന സാർ പോലത്തെ നാലഞ്ച് ഫേമസ് ഡയറക്ടേഴ്സിനൊപ്പം ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് ഐം റിയലി ലക്കി എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം ലേൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇപ്പം എല്ലാം ഐ തിങ്ക് എവ്രി ഫിലിം എവ്രി മൊമെന്റ് ഇസ് എ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഓരോ സിനിമയിലും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അല്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലൈക് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് ശേഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കാസ്റ്റിംഗ് നടന്നത് ഇല്ല അത് ഗോൾ കണ്ടിട്ട് സാറ് വിളിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഗോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഐ ഹാഡ് ടു റിജക്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ലീവിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒട്ടും പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഈ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല ഞാൻ ഫുൾ ടൈം പുറത്തായിരുന്നു എന്നും പുറത്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഞ്ചിനീയറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മിപ്പിക്കരുത് അപ്പോ എന്താ പറയാ അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തൂവലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക്
പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ പ്രണയിച്ച ഒരു അഫയറിലേക്ക് ആവാനുള്ള ഒരു ഒരു ടൈം കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ ഒബാമ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനാണ് ഏറ്റവും തിരക്ക് അത് കാരണം ടൈം കിട്ടിയില്ല കാണുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രജത് മേനൻ ഇപ്പൊ നാഗതർക്ക് സ്വാഗതം ഹീറോ ഇൻ ദാറ്റ് ഡോക്ടർ ലവ് ഒരുപാട് റീസൺ ഫിലിംസ് യു ഹാവ് ഡൺ അപ്പൊ ഒത്തിരി ആരാധികമാരുണ്ടാവും സോ എന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നുമില്ല കാണാൻ കൊള്ളണം കാണാൻ കൊള്ളണം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതും വേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ ക്രൈറ്റീരിയ അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ സസ്പെൻസ് ആയിരിക്കട്ടെ അവര് എന്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തി ഞാൻ നേരിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് നമുക്കൊരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്മാരെ നോക്കാൻ പലരും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബിഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽ വരാറുണ്ട് സോ വോട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ മീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇംഗ്ലീഷിലാണോ സംസാരിക്കാറ് ബാക്കിയുള്ള ആശുപത്രി ആണോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അറിയണല്ലോ എനിക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഏത് ഭാഷയും സംസാരിക്കും ഏതൊക്കെ ഭാഷ അറിയാം തമിഴ് ഡെഫിനറ്റ്ലി തമിഴ് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു തമിഴ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം ഹിന്ദി ഹിന്ദി എനിക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും തിരിച്ച് പറയണേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ പിന്നെ തെറികൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് മുംബൈ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാര് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ലതാ കുറച്ച് ഹിന്ദി പഠിക്കാം മുൻകൂട്ടി റെസ്യൂമി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ സിനിമയിൽ ഒരു ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയാൽ പോലും എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അയക്കാൻ ടെലോ ഗോൾ കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് മൈ വെരി ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് സിനിമ കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു എല്ലാം എവറി തിങ് ഫോർ മീ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ സിനിമകളും ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സിനിമകളും നല്ലതാവണം അത്യാവശ്യം ഹിറ്റ് ആവണം എന്താ പറയുക എന്നുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ചിലത് സക്സസ്ഫുൾ ആവും ചിലത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ലാവില്ല ചാക്കോച്ചനായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ദോസ് ഹേമന്ത് വാസ് എ ദെൻ യു വേ ദർ അപ്പോൾ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ലവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടോട്ടൽ ഫൺ ആയിരുന്നു ആ സിനിമ ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പ്രധാന ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് വായന അത് തന്നെ നമുക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും സംഭവം എന്താ പറയാ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഫുൾ ഗെയിംസ് ആണ് അതായത് എന്താ പറയുക ദംഷറാട്സ് ചെസ് ക്യാരംസ് ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ ഇനി ഒരാൾ ഇത്ര അധികം ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര അധികം ഗെയിംസ് അതേമാതിരി ഞങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ഡോക്ടർ ലോവിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ ഭയങ്കര ഹീസ് വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ക്രിക്കറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അഞ്ചു മണിക്കൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസർ സാധാരണ ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ തീരുള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളു ജോയ് സാറൊക്കെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ചു മണിക്ക് തീരുമായിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ എന്തിനാ വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫുൾ യൂണിറ്റും ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് ചാക്കോച്ചൻ എല്ലാവരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കളിച്ച് മൊത്തം ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഫൺ വെരി ലൈവ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഡോക്ടർ ലോനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ബിജു ഏട്ടൻ ഹി ഗെയിം എ വെരി ഗുഡ് ബ്രേക്ക് കാരണം ഇപ്പൊ ഗോൾ മുതൽ ഉള്ള സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ പലരും ഒരു പാവം ഇമേജ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അത് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെങ്കിൽ അക്കരെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് സാധാരണ ഒരു ഒരു വില്ലൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു അയ്യോ അത് രജിത്തിനെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ബിജു ഏട്ടൻ ഈ ഒരു കോൾ ഇറ്റ് വാസ് വെരി സർപ്രൈസിങ് ഫോമി ആൻഡ് ബിജു ഏട്ടൻ ഈ ഒരു
Okay. So, I was really grateful actually. Okay. Same thing with Sevens also. Okay. Sevens are very good. Same thing. I was like, I'm off screen. I'm going to play full time cricket. Okay. Football. I'm going to play football. I'm going to play football. Of course, there was a calicate shoot. I was going to play Sevens. I'm going to play calicate. Calicate is a major place in food. Definitely. I'm not going to play at all. I'm not going to play full time. Ada itu mana pompa ke bijar itu, ah, orang pergi tu, mana lagi gym aku siap, nak ke bijar je pergi. Pergi pun tiri cun, tapi kita anjing itu kau di mana terus? Gym mana dah hilang? Mana dah hilang? Okay, abah basically ni let let's talk about your family. Apo, betul le, ada ke anda? Betul le, achen nama, ceci, ceci husband. Okay. Ibu nali beri Dubai lah, na. Okay. Dubai yang Abu Dhabi. Aha. Achen um ceci, ceci husband le, orang tu ni nak bokeh na, ama housewife. So how do you manage it? So where do you stay? I stay in Trishur. Okay. So, in the, in the, most of the time, Trishur is not in Trishur. Anywhere. Okay. I mean, Kuchin is not in Trishur. Okay. But so, definitely, Kuchin and Trishur are in Trishur. Then, I have to go to Chennai. Uh-huh. And uh, still, my, all my good friends are there in Chennai. So, still, I have to go to Chennai. Okay. Anggana mesti tu lindung. Karang ikut ni dia. Apa karak kamu istana? Traveling istana. Definitely karak kamu. Nampak istana itu ni. Puru recently pun juga American show kan dia. American, US, Canada kan karang. Mesti tu lindung. It's nice, fun to be. Puru puri places, meet new places, meet new people. Ada. It's nice. Anggana fun. So ini po film lekik terjemur. What is exactly your dream? Like, a uh, dream character? No, a dream character. Because I am a dream character. 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 It's basically like, we are all the characters. All the characters. All the characters. They should accept it. Okay. Now, I have a goal. I have a goal. I have a goal. I have a goal. Itu ni sinema orang lakukan cium bo, ada nak kita tu acceptance, that makes us feel very happy. Okay. Nampol cium dia, nampol recognition kita nampol orang itu very nice. Okay. Even there was a cameo appearance in Jenna Ken. Ila. So, adum Suresh Gopi sahun nak kuda nampol. Mohalal. Mohalal. Yeah, definitely. So, how how did you feel that? Lali itu nampol kuda ke? Lali itu. Yeah, that was. Aduh, an, satu varian tu baru satu lottery an actually. Okay. Because, ini pernah jual ni, saya pergi cundri cium bolum. After well tu well ni, ini pernah le. Satu ceria short span of time, satu ten ten to twelve days work ku mautan dia nampol. Okay. So, more of a special appearance. Okay. Percaya, adil itu very important itu lor character. At the same time, yeah, sharing the screen space with Suresh Gobi and Mohanlal in one film. Yeah. So that is like even more, you know, Definitely. nothing better than this. Yeah. So, it was a very, you know, out of the life experience here. Mm. And Lalat Nim, Suresh Sharma, Papa Nikhil, but I will make a lot of work. A lot of senior artists. A lot of work. Yeah. Biju Menon. Biju Menon, Arishya Shogan, there are a lot of work. Yeah, yeah. Elaborate to Nikhil, but I will make a lot of work. Who is your favorite superstar? No, I don't know. I don't know how to do it in Malayalam. Seriously, I don't know how to do it. I don't know how to do it in diplomacy. For example, I don't know how to do it in Lalatan. I don't know how to do it in Mamukhi. I don't know how to do it in Mamukhi. So definitely, I am like, I don't know how to do it in Mamukhi. Even I like, I don't know how to do it in a role model. I don't know how to do it in Siddhik Lal Sir. Sri Nivas sir, leh anggun tal karan, because ini kium korsum ni technically macam interest ramu. Okay, in so hopefully in in script writing or whatever direction ni. Oh, fine, definitely. But yeah, hopefully, apain gitu, samai tu, siapa macam ini? Direction. Script. And then what is your plan, like script direction? I like I write scripts or I like script writing. Okay. So basically, ni aku pergi cinema je, ni aku pergi cinema abri ni kium betulnya. I used to be with them for the all script direction, the discussions and everything. I like all that. Okay. So technically, I'm going to start. Okay. So, so Bhavir is a director, Rajat Manu. 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 Let's continue the coffee with Rajat Manu. Okay? Can I get a number? No. Can I get a number? I don't have any interest. No, I don't have any interest. No, I don't have any interest. No, I don't have any interest. Okay, finally, can I get a number? No, I don't have a number. No, I don't have a number. No, I don't have a number. Fine. Back to your movies. Like, four big directors. Ivy Shashi sir, Joshi sir, Kamal sir, Rajasen sir. So, how do you compare your style to four different styles? How will you do that? Compare yang orang lepas saya tell you, ini orang Kamal Sar no acel, Kamal Sar ni jadi any person, satu debut dia, cie unna, itu actor num, the perfect platform no orang itu definitely Kamal Saran. Karena Kamal Sar ni patience no orang itu like 
ഓൺ വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ കാര കമൽ സാറിന് തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ചീത്ത പറയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും സോ യു കനോട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്താണുള്ളത് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി കമൽ സാർ ഇസ് ലൈക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ രീതിയിൽ പിന്നെ കമൽ സാറിനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തരും ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗോളിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് എന്താണ് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമൽ സാറാണ് കാരണം ആ നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുള്ള വൺ പെർസെന്റേജ് എന്റെ കഴിവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് കമൽ സാർ അപ്പൊ പിന്നെ ജോഷി സാറും ഐ വി ശശി സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും അവർ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ് because they know everything because avaru athrayum well versed and well experienced aanu so they have a pattern of film making pinne avaru basically nammada oru freedom nu vittu irunnadanu by sachi sir anengil josh sir anengil i feel that way because avarku namukku ippo nammada samta oru scriptum karyangal okke thannu kenjal they tell us okay this is a thing okay you do in this way nu parayum ennittu they namukku vittu varum korchu appo it's like basically it's about how we do okay appo ഒരു ന്യൂ കമർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ കോമഡിക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് രാജൻ സാർ എല്ലാ സീൻസിലും എല്ലാത്തിലും ഒരു ഡൾനെസ് വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇവരെല്ലാരും ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും അപ്പൊ ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഓൾസോ ഗെറ്റ് പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഇപ്പൊ നവാഗതർക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് എ ലേറ്റസ്റ്റ് മൂവി സോ ഹൗ ഡു യു സീ ദാറ്റ് മൂവി ഹൗ ഡു യു ജഡ്ജ് ദാറ്റ് മൂവി നവാഗതർക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അതൊരു ഒരിക്കലും അതൊരു വലിയ സിനിമയല്ല ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസ് സിനിമയല്ല ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ സിനിമ വിച്ച് ക്യാൻ ബി കമ്പയർ ടു ബട്ട് സർവകലാശാല പോലത്തെ ഒരു സിനിമ ഇതിൽ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ലോ ഒരു ക്യാമ്പസ് മൂവി ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ക്യാമ്പസ് മൂവി അപ്പൊ എന്താ പറയാ അത് ഹോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഒരു ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റൽ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ മെൻസ് ഹോസ്റ്റൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളും അബൌട്ട് ഹൗ യു എന്താ പറയുക അവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ടീച്ചർ എങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു സ്റ്റുഡന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടു ഗെറ്റ് ഇസ് ലവ് സക്സസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ എലമെന്റ്സ് ആണ് So it's basically about Dhoda, the... Dr. Lau, Dhoda, Adha Chan. Ah, it's basically, no, it's not the elements. Ah. It's basically about the okay. campus field. Okay, okay. So, it's a very small entertainer. Entertainer. Yes. But that's the main character? Yes, that's the main character. 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 Okay. So, I think that's definitely working with, again, once again working with him was a really great experience. Mm-hmm. so how is like how do you maintain contacts nammal oru film vanna kaniyengil i don't know about that nammal kettittulla like you have to keep on calling them keep on contacting them even if they are i mean angry with you you have to anganeka avashyam vannittundo is that true illa njan angane oru oru reethile kadannittilla because angane arkum desham vannittilla thonunu njan i keep contact with everyone njan oru oru vaad bhangaramaya contacts onnu onnalla pakshe nammada friends aanengil keep contact pa ende friends kaare edukkanengil njan ippolum lkg padichittulla aalkaraiyi polum i am really in touch with them okay appo even po abroad okkanengilum we be in touch through facebook or whatever social networking sites mail ella undu അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വി ആർ ലൈക്ക് റിയലി ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് എവറി വൺ പിന്നെ ഈവൻ ഫിലിം പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ഫംഗ്ഷൻസിൽ കാണും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണും വി ബി ഇൻ ടച്ച് പക്ഷെ അങ്ങനെ അതല്ലാതെ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഞാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സത്യം പറയോ സത്യം മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ you have been acting with a lot of uh, female actors couple i thought that you know that we can't know okay fine appo uh, edana favorite co star arena kudal ishtam sure sneham mari nirthi njan ipo nerthe paranjullu njan ivada free aanu single aanu ke favorite co star ellavarum ipo njan nerthe paranja pole thanne i maintain a good friendship very healthy friendship with everyone okay appo adond i am really close to there almost every person mm-hmm. ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ കോസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരായിട്ടും ഐ എം റിയലി ക്ലോസ് ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ മാത്രം എല്ലാവരായിട്ടും വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ടൈം ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി ആ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് വെൻ വി ആർ ടുഗദർ ഐ ഓൾവേസ് ഫീൽ ദാറ്റ് നമ്മളെ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ വോട്ട് ഡൽ സെറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എന്ന് പറയരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ
അക്ഷയുമായിട്ട് മാത്രല്ല എല്ലാവരുമായിട്ടും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ച മിക്ക ഹീറോയിൻസിനും ഈ തെലുങ്കിലാണ് കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അക്ഷ തെലുങ്കിൽ ഷീസ് ഡൂയിങ് റിയലി ഗുഡ് ഞാൻ വെള്ളത്തൂൽ അഭിനയിച്ച പറഞ്ഞ നിത്യമേനൻ അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണ് ഷീസ് ആർഡ് തെലുങ്കു ഷീസ് ഡൂയിങ് റിയലി ഗുഡ് അപ്പൊ എന്റെ ഒപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ തെലുങ്കിലേക്ക് പോകാൻ ഡയറക്ട് ബോളിവുഡ് ഹോളിവുഡ് ഹോളിവുഡിലേക്ക് വേണം എന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വോട്ട് ഐ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ഇത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ സിനിമയിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല ഐ എം മൈ സെൽഫ് ഐ എം അത് ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ മീൻ ഓഫ്കോസ് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് മൈ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്തൊരാൾ പറയാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ബാഡ് ഇൻ യൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് പക്ഷെ അതല്ലാതെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഐ എം നോട്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്ക്രീൻ ഐ എം ഓൾവേസ് മൈ സെൽഫ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ എന്താ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറയും ഇതന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ പക്ഷേ അല്ല നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും ബിക്കോസ് നോ വൺ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ വൺ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് എന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ാണ് <laughs> 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 എന്താണ് തോന്നുന്നത് അവരുടെ ആക്ടിങ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം ഹൗ ഡു യു അനലൈസ് ദാറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഇത് സോ കോൾഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് മേ ബി ബിക്കോസ് വീസ് വെർക്ക് ഓൺ ദ സെയിം ഇൻഡസ്ട്രി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രോബ്ലം കൂടുതലും വരാറുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സാധാരണ ഒരു ആൾ വന്നിട്ട് പരി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ജെറ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ലക്കിലി എന്താ പറയാ നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നം തോന്നാറില്ല പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹയർ റേഞ്ച് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർഡം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മേ ബി യു ടെൻ ടു ഗെറ്റ് ഇറിറ്റേറ്റ് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് സാധാരണക്കാരും മനസ്സിലാക്കണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഈഗോ ഒഴിവാക്കി മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ അപ്പോ അയ്യോ അതിന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് എന്താ പറയാ അയ്യോ എങ്ങനെ പറയും എത്രയോ സിനിമകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എം വെരി ആർട്ട് ആൻഡ് ഫാൻ ഓഫ് മൂവീസ് അല്ല ഞാൻ മലയാളം തെലുങ്കു ഉൾപ്പെടെ മലയാളം തമിഴ് ഹിന്ദി തെലുങ്കു ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് തെലുങ്കിലേക്കൊരു ഇത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഷയും കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം അതിനൊക്കെ ഒരു സിനിമ സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താമോ എനിക്കൊരു വൺ ഫുൾ ഡേ കിട്ടിയാലും ഒരു ബെസ്റ്റ് സോങ്ങും ബെസ്റ്റ് മൂവിയും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ definitely not possible okay part paadu part ottum paadilla dance dance kal amma namukku namukku dance kalikkar endha kottite kottite venda namukku or part edam njan kottam alla nanai kottu alla seriously alla kottu anna kottikolu njan kottam alla appo venda actually part njan part paadam dance seidha madhi njan ivada vannu irunnu i think better we go for a break njan ivada vannu irunnu parna enna ithrayum prashnam aano ay alla njan part paadna daano prashnam edith dance cheyan daano prashnam definitely part paadu ഞാൻ <laughs> 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 പാട്ടുപാടും 
ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ കമ്മിങ് ബാക്ക് കരാട്ടെ വൈറ്റ് ബെൽറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോ നാടൻ തല്ല് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എവിടുന്നോ കാര്യമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇതിനെ അറിയില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇല്ല ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ എന്താ കരാട്ടെ പഠിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉപയോഗം വന്ന സിനിമയിലാണ് കാരണം സിനിമയിൽ സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ മാത്രം സമാധാനമായിട്ട് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലേ നമുക്ക് പാസ് ആവാം എത്ര സപ്ലി എഴുതി എടുക്കാം is that true um alla ezhidi edukkan pattum definitely pesha the problem endha nu chalu ipo oru namukku oru oru suppose endha oru oru 10 15 arrears kitti kaniya second or first attempt le kitti illengi pinna adhe ezhidi edukkam ennalla oru dharana verumbo pinna ezhidi edukkilla okay adana serikkum etum kulla pattum sambhavam nammal oru arrear vannal next semester le ana clear cheyan shramikkanam adallengil pinni vera oru semester le vechu kanyal it's definitely not possible pin yan nu orna എന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം എനിക്ക് മുപ്പത് അരി എത്തി കാരണം എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഗോൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇയർ ഡ്രോപ്പ് ആയി ഇയർ ഡ്രോപ്പ് അല്ല സെം ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ സെൻസ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളത്തുപോൽ സമയത്തും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് സെമസ്റ്റേഴ്സ് എനിക്ക് സ്ഥിരം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ എനിക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റാതെ പറ്റാതെ മൊത്തം ഒരു മുപ്പത് അരിയേഴ്സ് വന്നു ഈ മുപ്പത് അരിയേഴ്സ് ഞാൻ എഴുതി എടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ സെമസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ത്രീ സെമസ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷെ ഐ വാസ് വെരി ഷുവർ ആൻഡ് വെരി അഡമെന്റ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്തിൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കാരണം അത് പറ്റി പക്ഷെ എന്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സും ഒരുപാട് പേർക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അവരതൊരു ഈസി വേയിൽ എടുത്ത കാരണം പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ കോൾ സെന്റേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ബി പി ഒ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് ഉള്ള കാരണം യു ആർ സേഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ തന്നെ യു ഗെറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് സംഭവം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും യു ഗെറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ബെൻസ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഏണിങ് ഒരിക്കലും <laughs> 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 If for example, one day Bill Gates is calling you hmm. for a direct job. Bill Gates is not going to talk to me. I don't want to go to America. No, it's a complex issue. It's a complex issue. I don't want to go to America. That's why it's possible. No, it's possible. We don't want to talk about it. So you are definitely sticking with the movie. Yes, it's not a problem. It's not a problem. Bill Gates is not a problem. It's 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 not a problem. Of course. Did you do it? ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാനുള്ള ഒരുപാടുണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തല്ല് കിട്ടിയത് സത്യം ഓഹോ ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്താ പറയാ ഇതേപോലെ ഞങ്ങളെ സീനിയേഴ്സ് കുറെ റൂൾസ് വരും അപ്പൊ ആ റൂൾസ് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ അപ്പൊ നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്റെ ചില ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾ ഒരിക്കലും ഇത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നു പോയി പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ എന്നോടത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ വന്നു ആ റൂമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഉറപ്പാണ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ റൂമിൽ വേറെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു വന്നു അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചു ഞാൻ കള്ളം പറയാന്ന് അങ്ങനെ എനിക്ക് അടി കിട്ടി അങ്ങനെ അടി ഇഷ്ടം അതൊരു എക്സാമ്പിൾ സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് അടി കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഇത് ശീലായി പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എം ബി ബി എസ് റാഗിങ് 
എം ബി ബി എസ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഞാൻ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഓക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്യാപ്പായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് മെറിറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് മെറിറ്റായിരുന്നു കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് റാഗിങ് കൊടുത്തിട്ട് സിനിമസ് മതിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി റാഗിങ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അതെ 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 അത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കോളേജുകാർ അതിനുശേഷം ഫുൾ റൂൾസ് ഇറക്കി റാഗിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല 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 പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജൂനിയേഴ്സ് വന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അതെ മര്യാദ അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കുറച്ചൊക്കെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുക ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അത്ര തന്നെ അവർ പോയി പാരി വെച്ചു കോളേജ് ഒന്നും പുറത്തായില്ല കോളേജ് തന്നെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാൻ മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 ഈ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇപ്പൊ കല്യാണം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും ചോദിക്കട്ടെ കല്യാണം കഴിച്ചു വരുന്ന പെൺകുട്ടി ഓക്കെ ഐ നോ കല്യാണം കഴിച്ചു വരുന്ന പെൺകുട്ടി ഇപ്പൊ ഫുൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് സിനിമ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി കണ്ടു ഇഷ്ടമായി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അതിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നാണെങ്കിൽ വോട്ട് വിൽ യുവർ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഇനി അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതെങ്ങനെ ഇത്ര ഉറപ്പ് കൃത്യമായി പറയാം പാരം ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാരന്റ്സ് ആണല്ലോ നമ്മളെ ഏറ്റവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ പ്രിവിലേജ് ടു ഫൈൻഡ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഗേൾ ഫോർ മീ യു നോ ഇറ്റ്സ് അവരുടെ ഒരു ഒരു അഭിമാനം ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വിട്ടു കൊടുക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഇന്ന് വരെയുള്ള വിശ്വാസം ഇനി നാളെ മാറുമെന്ന് അറിയില്ല ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇറ്റ് വോണ്ട് ചേഞ്ച് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇപ്പോൾ വെറുതെ കല്യാണമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം സെറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഗേൾസിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ അച്ഛൻ അമ്മ പരിവാരങ്ങൾ എല്ലാവരും വരും ഇപ്പോൾ ഫോർ എ ബോയ് എങ്ങനെയാണ് പോവാറ് ഫ്രണ്ട്സ് വരാറുണ്ടോ അത് ഒറ്റയ്ക്കാണോ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാവലിംഗ് അലോൺ ഡീലിംഗ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവി ആണെങ്കിൽ മാനേജർ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മാനേജറും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എന്തൊരു അസിസ്റ്റൻറ്റും എൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ടോട്ടലി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് മൈ സെൽഫ് പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ദുബായിലാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവ സുഖം ഒരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെ വന്ന് നിന്നിട്ട് പോകും പിന്നെ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ഗേൾസിൻ്റെ കൂടെ പാരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓഫ്കോഴ്സ് ദേ നീറ്റ് സംഭവം പക്ഷെ അതല്ലാതെ ആക്ച്വലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബോറടിയാണ് അത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റിൽ പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം സെറ്റിൽ നമ്മൾ പോയി ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ച വരെ വർക്ക് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ബോറിംഗ് ബിക്കോസ് ഷൂട്ടിംഗ് കാണുന്നതല്ല നമ്മൾ ആ സിനിമ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു 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 എന്താണ് സിനിമ ആണല്ലോ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് കുറച്ചു നേരം കണ്ടിട്ടൊക്കെ വരാനല്ലാതെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൈക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ബോറിംഗ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ നടക്കണ പോലെ നടക്കുന്ന വിചാരിച്ചിങ്ങനെ കാണാൻ ആ ഒട്ടുമില്ല ബിക്കോസ് ഈ സിനിമയുടെ പിന്നിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല അതെല്ലാം ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പോയിട്ടിരുന്ന ആ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ആക്ടർ എന്താണ് ആക്ട്രസ് എവിടെയാണ്
സംതിങ് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഇടയ്ക്ക് പോയി സോ ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദ ബിഗ് കാരണം എപ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും ബോൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ബോൾ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹെഡ് ചെയ്ത ആൾ കറക്റ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകില്ല ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ദ എന്താ പറയുക എന്റെ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിനിമ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഈ എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ ജനറൽ ഓഡിയൻസിന്റെ ഒരു അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക അവകാശമാണ് ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് നല്ലതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവകാശമാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഏതൊരു സിനിമയ്ക്കും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡേയ്സിന്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് മാൻ ആണെങ്കിൽ അവര് ലൈറ്റ് എടുത്ത് നടക്കുക ക്യാമറാമാൻ ക്യാമറയും ബാക്കി എല്ലാവരും ഓരോ രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ട് നല്ലതാവണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹം ഇനിയുള്ള പ്രോജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോ മമ്മൂട്ടിയുടെ മോൻ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഒപ്പം ഞാനും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചൊരു ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഇറ്റ്സ് എ വെരി എന്താ പറയുക ഒരു വെരി നൈസ് റൊമാൻറ്റിക് സ്റ്റോറി സോ എന്താ പറയുക ഇറ്റ്സ് ന്യൂ കമേഴ്സ് ആണ് എന്റെ ഒരു ഫുൾ ടീം ന്യൂ കമേഴ്സ് ആണ് So hopefully it's a very, in the way, the so-called new generation cinema. Okay. That's so, the main project. That's the main project. That's the main project. Bahir discussions. Bahir, we have to announce that we have to announce that because they are like a pre-production now. Okay. Uh, most probably, I might do a Tamil film also. Okay, fine. Do you want to go to Malayalam? Do you want to go to Malayalam? Do you want to go to Malayalam? Okay. Do you want to go to Malayalam? Do you want to go to Hollywood? Do you want to go to Hollywood? എന്തിനാ <laughs> 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 ഫ്രണ്ട് <laughs> 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 കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും എല്ലാ റിക്വസ്റ്റും അയക്കാൻ നിക്കട്ടെ ഓക്കെ ആൺകുട്ടികളും അയച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സും രജത് മോനൻ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാൻ കഴിയട്ടെ രജത്തിന് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരു വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവട്ടെ നമ്മളിപ്പോ തമാശക്കാണെങ്കിൽ ഹോളിവുഡിൽ നിന്ന് വിളി വരട്ടെ അപ്പൊ എന്നെ മറക്കരുത് എനിക്ക് ഒരു കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് ബാക്ക് ടു ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇനിയുള്ള ഒരു കാരിയറിന് വേണ്ടിട്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും അതെ വോട്ടും എല്ലാം വേണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈവൻ വെരി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു ടു താങ്ക് യു എന്താ